ഹായ് ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അരൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി എന്തുകൊണ്ടാണ് അരൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ചുമ ഒറ്റയടിക്ക് അരയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തേക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി അരയെന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാംസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നിരുന്നു അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഇടാനായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിനകത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി മാ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് അവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എനിക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവിടെ ഇൻഡ് മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം പത്ത് വേ പത്ത് മാർക്കുകൾ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ അങ്ങനെ മാർക്ക് ടെൻ വരെയുള്ള പത്ത് വേരിയബിൾസിനെ എനിക്ക് പറയാം ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ് മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഡ് മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ കോമ മാർക്ക് ഫോർ കോമ മാർക്ക് ഫൈവ് അങ്ങനെ 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 കോമേട്ട് 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 മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലേക്കും വിലകളെ ഞാൻ പറക്കിയിടുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കുക സോ ഡെന്നിസ് റിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി റിയൽ ലൈഫിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു വേരിയബിൾ മാത്രം പോരാ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് വാല്യൂസ് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് വേരിയബിൾസ് അതിന് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം അല്ല ഇപ്പം നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറെണ്ണം അല്ല ആയിരം വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം വേരിയബിൾസ് ഇടണം സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അരേസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറിനെ അദ്ദേഹം നോക്കി ഈ മാർക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് മാർക്ക് വൺ ആയിക്കോട്ടെ മാർക്ക് ടു ആയിക്കോട്ടെ മാർക്ക് ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് തൗസൻഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ഇൻഡിജർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീഡ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അരേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു മെത്തേഡിനെ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലകത്തേക്ക് സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് മാർക്കുകൾ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡ് മാർക്ക് വൺ കോമ മാർക്ക് ടു കോമ മാർക്ക് ത്രീ കോമ മാർക്ക് ഫോർ കോമ മാർക്ക് ഫൈവ് കോമ മാർക്ക് സിക്സ് കോമ മാർക്ക് സെവൻ കോമ മാർക്ക് എയ്റ്റ് കോമ മാർക്ക് നയൻ കോമ മാർക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതിന് പകരം ഇദ്ദേഹം ഇൻഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര വാല്യൂസിന് എനിക്ക് ഇടാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അതൊരു ഇൻഡിജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനിൽ മാർക്ക് ഓഫ് ടെൻ
ഇൻറ്റ് മാർക്ക് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടോട്ടലി എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ് സൈസാണ് എനിക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് കാരണം ടു ബൈറ്റ് സൈസാണ് ഇൻഡിജറിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പത്ത് ബൈറ്റ് സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഓരോ ടു ബൈറ്റും കൂടെ കൂടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടലി എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ് സൈസാണ് എനിക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഞാനിവിടെ നേരെ മറിച്ച് ക്യാർ നെയിം ഓഫ് ടെൻ എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വൺ ബൈറ്റ് സൈസാണ് എടുക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് ബൈറ്റ് സൈസ് എനിക്ക് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് മാർക്ക് ഓഫ് ടെൻ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ഫോർ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് പത്ത് വാല്യൂസിന് എനിക്ക് വേണം അത് കാരണം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് മെമ്മറി സൈസ് എനിക്ക് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു അറേസിനകത്ത് നമുക്കൊരു അലോക്കേഷൻ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരുപാട് വാല്യൂസിന് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് എനിക്ക് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് ഡെന്നിസ് റിച്ച് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് 